ഇന്ന് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നോക്കാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് എന്ന സെക്ഷൻ നോക്കാം ഫിഗറിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് സോ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നാൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ബ്രെത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ബ്രെത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഈ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളും പിന്നീട് ഫോം ചെയ്ത ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കൂടി ഏരിയ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പ്രടുത്ത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ത്രീയും പ്രടുത്ത് സെവനും ആണ് സോ ഏരിയ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീയും ബ്രെത്ത് സെവനും ആണ് സോ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സമ്മിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സമ്മ ഏതാണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീയെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ അതായത് ഈ സമ്മിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ കൊണ്ട് സെവനിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നടക്കുള്ള സൈനായ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ സമ്മിലെ സെക്കൻഡ് നമ്പറിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ബ്രെത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിഗർ എങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളും അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയാൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൽവും ബ്രെത്ത് സെവനും ആണ് സോ ഏരിയ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ രണ്ടാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവും ബ്രെത്ത് ടു ആണ് സോ ഏരിയ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോം ചെയ്ത ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവും ബ്രെത്ത് സെവൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ട്വൽവിനെ സെവൻ പ്ലസ് ടു എന്ന സമ്മുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവിനെ സമ്മ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ട്വൽവിനെ ആദ്യത്തെ സമ്മിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കൊണ്ട് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നടക്കുള്ള സൈനായി പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ട്വൽവിനെ സമ്മിലെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കൂടാതെ ബ്രെത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഫിഗർ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രെത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വരും ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെത്ത് സെവൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഈ നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ ആയി
ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് തേർഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർത്ത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആയ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് സമ്മ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന സമ്മും സെവൻ പ്ലസ് ടു എന്ന സമ്മും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യ സമ്മിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പറും ആദ്യത്തെ നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് ആദ്യത്തെ നമ്പറും രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും ആദ്യത്തെ നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് റൂള് പറയുന്നത് അതായത് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ എ സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ബൈ എ സം ഓഫ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഈച്ച് നമ്പർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സം ബൈ ഈച്ച് നമ്പർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സം ആൻഡ് ആഡ് ഇത് സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആൾ ജിബ്ര വെച്ചിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഈ സമ്മിലെ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് വൈ യു വി എന്നൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമ്മ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ രണ്ടാമത്തെ സമ്മ് യു പ്ലസ് വി ഈ രണ്ട് സമ്മ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി ഇതെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് യു പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻറ്റു വി വൈ വി വർ എക്സ് വൈ യു വി ആർ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സോ ഈ റൂള് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫോർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സിനെ ഒരു സമ്മായിട്ട് എഴുതാം സെവൻറ്റി ഫോറിനെയും സമ്മായിട്ട് എഴുതാം ട്വൻറ്റി സിക്സിനെ എങ്ങനെ സമ്മാക്കി എഴുതാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് പകരം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ സെവൻറ്റി ഫോറിനെ എങ്ങനെ സമ്മാക്കാം സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ ആണ് സോ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫോറിന് പകരം സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ എന്തായി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതെന്ത് രണ്ട് സമ്മിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫോർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നോട്ട് ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ത്രീയെ നമുക്കൊരു സമ്മായിട്ട് എഴുതാം ടു നോട്ട് ഫൈവിനെയും സമ്മായിട്ട് എഴുതാം വൺ നോട്ട് ത്രീയെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ടു നോട്ട് ഫൈവിനെ എങ്ങനെ സമ്മാക്കി എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം സോ ദിസ് ബിക്കം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായി അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്
എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വണ് ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ ബൈ സിക്സ് സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ ബ